上校服，戴上徽章，大门口集合。今天大家将会进行校园主题的研习，校园内一共有九个地点。所有的女生都上台来选择对应的地点的卡片，出发到该地点，双方交换徽章，视为邀约成功。还是别落单了吧，<笑>不能白来。我已经想好了，去找想选择的那个人，发出我的邀请卡。好，收到了。找你这么多次搭档了，今天就不找你了哈。不跟我搭了。我觉得我们下次找个合适的机会、合适的本子吧。我会一直在等你。你如何做选择，完全可以听从你自己的内心的声音。刘汉就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出，折叠有新意，配合添默契。本节目由三星折叠屏手机特约赞助播出，自在生活选博士。本节目由科技成就生活之美的博士赞助播出。欢迎各位来到优酷自制国内首档演员搭档研习进阶真人秀《一拍即合的我们》。耶刘汉就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出，折叠有新意，配合添默契。本节目由三星折叠屏手机特约赞助播出，自在生活选博士。本节目由科技成就生活之美的博士赞助播出，欢迎各位。嗯、大家好，我们是助理团的成员，我是维嘉。嗨，我是乔恩。大家好，我是娜娜。嗨。我是鱼鱼，大家好，<笑>我是可可。<笑> Hello， 大家好，我是吴昕，我回来啦，回来啦。Yeah. 好。星星，那还记得这些我们的演员朋友吗？<笑>忘不了，做梦都想着呢。<笑>对，当天晚上录完就跟星星报告我们当天的一些情况，在群里、嗯，然后大家噼里啪啦在说，<笑>我们那个群叫做一拍即散的我们。<笑><笑>里面有几个人呢、啊？我没有被就三个人，因为我没有被拉进去啊。瞧进不进不重，无所谓，真的不重要。只有在每次录之前说我到了。OK。这个阶段呢，我们是回到校园进行校园场景的研习的体验。嗯，那其实呢，我马上就要进行这个阶段的初选了。在初选之前呢，我们来了解一下各位对于校园的一些回忆，好不好？来讲讲自己。我离校园比较近，他们可能都不记得。你是住在校园旁边的小区吧？我有读过书吗？就算忘了，我儿子也读过书。乔恩先来讲我，我真的没有想到，因为我离校园好远了。你之前演过校园剧、啊？对呀、啊，你演过校园剧啊。呃，我出道的时候就演了一个叫《MVP 情人》，我怎么好像我看过呀？这个就是校园剧，嗯，就是那个剪头发那个吗？不是，剪头发没有关系，你没有说是没有，你老师没有，我不用一聊。哦，还有演一一演三加一，一演三加一，是那个玄玄幻古装戏吗？不对，那个男主角也是领导，是在那个《王子变青蛙》之前吗？之后。哦、<笑>啊，算了，怪不得一拍即散了。谢主隆恩解散，一拍即散的我们。拜拜。我当时上学的时候报名那个排球队，就是因为我们排球队有很多那个帅哥帅的男生，然后我自己比较矮，其实没有到打排球队的那个身高。然后我就努力的练，我身高比较矮，那在哪个部分可以比较合适？说是二传手，然后我就使劲练，使劲练。后来进了排球队，我最后当了副队长。哎，我是真记不清我的那个校园生活了，但是啊，啊他们去了我的母校。哦，是吗？你的母校是哪里啊？浙江传媒学院。对啊，啊，是的，所以我就可以回忆一下我当时的。到现在吗？对呀、啊，这一期他们去到了。这船哎，对啊，赶紧来看，<笑>来吧。今天是去什么地方？不知道啊。这什么？穿上校服，戴上徽章，大门口集合。戴上徽章，门口集合，走。戴上徽章。嗨，早上好。<笑>
，请。谢谢。你看，你们觉得有点社恐。姐，啊，咋了咋了？哎，我没看见你，你坐后边来呗，你一个人坐那干啥？这怎么变成东北人了？我没有，我就是以为你没上车呢。你还有吗？给我一个。就把这个拿走呗。哎，走了，春游了，春游了。只要我晕车，今天出门忘记吃了。晕车药、啊？嗯。等一下哦。你有啊？我找找看，应该有。你会晕车吗？我平常有有的时候会。偶尔会。啊啊！救命！哦！哇，太好了，拯救了我。哇，这个是什么学校啊？那么大，浙江传媒大学。回归校园生活啦！到了目的地之后呢，瞬间把自己的回忆拉入了我的大学校园。扑面而来的青春感，每天同学都非常开心，就没有任何的顾虑，就觉得还挺享受那种氛围和感觉的。啊不啦不啦！哇，这树的感觉好好。对的，校园的感觉真好。可能我离开校园有一段时间了，但是再回到那个状况里，我会觉得说，你心里有一颗年轻的心，你的状态永远是年轻的，永远是青春的。我的青春回来了。哇，老师好。Hello Hello。哎呦，哎呦，这是谁啊？坐老师。就坐第一排吧。想坐哪儿坐哪儿。请坐，请坐。我上大学那会儿，我就没坐过倒数第三排，都是在最后一排。因为你个子高嘛。主打一个腰长，腿长。<笑>你们好，新同学。h e l l 我是梦玲。你好，你好，初次见面，请多多关照。你们是的。我是美术系的。好，我以为你们是演戏。<笑>你看你们现在这个座位的感觉还是扎堆儿哈。我以前上学好害怕老师哦，坐在前排的一般是不怕挨说的，是不是？你不怕挨说吧？勇敢，勇敢，对，值得表扬。啊，好，我们都到齐了啊。校园是人生当中啊必不可少的经历，也是青春期拥有丰富知识、渠道和丰富情绪体验的阶段。校园的每个角落都可能曾经发生过难以忘怀的故事，相信大家也有着丰富多彩且难忘的校园记忆吧。在影视化中呢，校园也是一个非常重要的门类，所以今天大家将会进行校园主题的体验，是为了唤醒并提升大家对于校园这个场景的感知，加深彼此之间的默契与连接。从而呈现更能与观众共鸣的表演。今天在校园内一共有九个地点，所有的女生都上台来选择对应的地点的卡片，然后出发到该地点，千万不要告诉任何人。啊！这好明显呢，知道了，这不会是舞蹈教室吧？哇！我跟你说，你这个暗示不要太明显了吧？好，好的。好，请坐。所有的女生都拿到了卡片。本期在校园内设立了九个校园主题地点，所有人均可自由选择地点并进行体验。经过一天的体验之后，大家要组成搭档，同时也代表你们成为下一阶段的搭档。哦、中后期这段选搭档更重要了啊，快要到这个整个的高潮部分了，确实挺难呀、啊。
会不会在那转转到晚上也没找到地方？大家选地点之前啊，我随机在其中的一个地点卡片上画了一个五角星的标志。选到该地点的演员需要记录你今天的校园体验。拍摄一段难忘的视频。你吧，没事，我也不是。啊！我我我我我我。好。谢谢。这个好，这个好，这个方便。所有的女生出发，啪！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加你你没事，你走吧，拜拜。走走，这上哪儿猜去啊？他现在去哪里？不是我往左走。你是哪个系的？我是音乐系。嗯，在那边，拜拜，同学。走进校园就好开心哦。其实录我的正脸会比较好看。这边头发有点缺，今天会有人来找我吗？但没有人也没关系了，我已经习惯。最希望的是王瑞昌来找我，因为昨天也跟他搭档过了嘛，觉得就是呃跟他聊的也挺来的，所以希望说他可以来找我。谁会来？延安肯定会来啊，因为我们之前一直在搭档嘛。昌子我不确定，然后结果发现这个两个人都没有来，然后我一个人在那说，那我就只能一人分饰三角了。应该是这里，哇，我到了！天哪，天哪，天哪！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哎，可以可以，走了走了走了走了，你们走了，等出来了，嗯，这需要他们找到自己的搭档。天，满学校找啊，嗯，他们接触那么久，应该了解嘛。哎，看见那两个礼拜，哎，如果我们,、哎、果我们两个是搭档，我我去哪儿，我肯定我一定会跟你暗示一下。啊，好好好，比如说你去小树林里，真的吗？怎么暗示？<笑><笑>大剧院，那么危险，这是大剧院，这小树林吗？湖边呢？这我是哪里？这哪里？这哪里嘛？娜娜，这个我知道在哪里，育婴室。那大剧院怎么演呢？这样怎么？大剧院为什么是这样？对啊，你这个就去了医院的。好，我们来看，继续看吧。好吧，来吧。我今天啊，主打一个放手一搏，我不去做那么多的纠结，所以我就准备找梦洁，看看她怎么选吧。反正我非常的豁达，嗯，他很豁达，刘宇很豁达，可爱。树林，易老师应该不会在小树林，对。这是什么地方？哎，没这么近吧，哥哥？这是舞蹈教室。为什么选择服装设计教室呢？因为吧，这个应该是一个室内，有空调。我的直觉告诉我，那里值得一去。你好，你们是服装设计的吗？不放设计啊，这不在这儿。不在这儿，这不是是吧？这还没没干好呢，是吧？好。那个大剧院在哪儿啊？大剧院，大剧院。就在这儿是吗？太妥当了，谢谢你们。哎，谁谁谁？他找依依的。拿到邀请卡的时候，我最想去合作搭档还是蒋老师，因为我觉得凭他的聪明才智，他应该不会在外景等我，他应该会去个内景，因为他也怕热。对呀、啊，看嘛，他就是去的大剧院。那是这边，剧场管理规定，哦，就不在这儿呢吗？嚯，够气派。没没个人是吗？这里
，这不是什么？不出意外，我应该是日找到蒋老师了。他人呢？哟！哎呀妈！哟！哎呀妈！吓我一跳！这是这是什么？你不是在那儿吗？这位老师，请问你是什么用意呢？这位老师，不想让人找到你，行，我再出去多找几天。不是。我已经等了很久了你。你把你的玩偶放在那个位置，然后你你躲在这儿，你的用意是什么呢？就是那个误导一下。对。啊，就是那个用玩偶来误导人，我是第一次见的。吓死我了！很聪明的想法，我就知道你也怕热，你应该也会在建筑物里。<笑>你看这个敖子逸，自从和蒋一搭档成功之后，现在很有自信了。哦，火起来了，火起来，火起来了！很有很很很有气势的舞台，我能上去吗？请。哦，太好了。很荣幸，这舞台好大、啊。还有个黑板啊！他们是要在舞台上讲课吗？讲座那种吗？这舞台好大呀！这不会是一个惊喜吗 ？Surprise！ 没有想到吧？被我发现了。很开心啊，很感谢，没有想到还有小礼物，然后我什么都没有准备，就还是很开心，觉得很可爱。没事，祝你毕业快乐。谢谢谢谢。然后也是祝你早日演上校园戏哈，不是就是我们节目这种一个片段一个片段。哎，什么？片段怎么了？就是祝你进组两两三个月演个校园戏嘛，演一整部嘛，是吧？谢谢谢谢，谢谢你的这个毕业祝福。高中有什么有趣的事情发生吗？我们班里有一对双胞胎学霸，他们就是完全没有偏科这一说，就是科科都是第一名，是吗？特别厉害，我科科都偏科，啊、科科都不行，怎么科科都偏科？哎、哪科？你这话就不行了。哪科好？低情商科科都不行，高情商科科都偏科。你这情商低了哈。科科都偏科，科科都偏科。重新说，刚刚那个卡掉。卡掉，那我科科都偏科。好好好，好好好。你你你你那个偏几科？六科<笑>。偏那么一二三四五六七科吧<笑>。六科。你帮别人递过情书吗？嗯，我什么时候也没有。我帮别人递过。我帮了。帮传奇人物递。帮我帮我朋友递。某一天，我就坐在座位上吃完饭准备睡觉，我同学就来了。他说：“你能不能把这个递给你朋友？他就是像一封信。”然后我说：“这是什么？”他说：“你别管了，你递给他。”我说：“他是哪来的？”然后我朋友展开了他的讲述，他说：“是我朋友的有一个朋友把他交给我，他我朋那个我同学的朋友，然后再让他把这封信从我同学的朋友手上交给我同学，再让他我同学再交给我，再让我去交给我朋友，很传奇的一段经历。”然后从那以后一发不可收拾，我就不停的帮人递情书。和也不是情书，不停的不停的帮人递信，递信专业户，递信。杨志成这一二三四五六七吧，就是也是一直找你搭档了，也是。今天还是想再次。等一下，等一下，找你搭档一下，怎么了？哦，再再再找。是是是吧？今天就是说我你你你以为我想说就是也是找你这么多次搭档了，今天就不找你了哈，我就找找别人是吧？来唠会儿嗑是吗？对，我就来这唠会儿唠会儿，就是外面有点热，我来消磨一下时间。行吧，行吧，毕竟之前两期我们也是因为我，咱们就是错过了两期。啊，也是因为一些小误会吧，属于是。你现在离开我也是可以理解的，是吗？再见。嗯。<笑>没有，开个玩笑，开个玩笑，其实是开个玩笑，其实还是很想郑重的邀请你。哎呦，这是。哎呦，又来人了，又来人了。你先不慌，你先不慌，不着急。其不管他，不管他，不管他。<笑>又被你截胡了。三人组，郭子凡一直想跟蒋一搭档的。哦，他上次没有选择郭子凡。我对蒋一选择我的把握大概百分之六十吧。来，哎，子凡老师怎么来了？子凡老师，郭老师，快坐。哎呦，不管他，不管他，不管他，我们聊我们的，不管他。坐，你坐着。不做了吧，不做了吧，咱们咱们这么大的剧场，咱们运动起来嘛，对吧？是吧？我给你拿。呃，我觉得依依跟小敖他们之前
录制的时候已经搭档过一次了，一会选择换一个新的搭档，这可能性会比较大一点。那蒋一会不会换搭档呢？你觉得呢？有可能吗？我觉得不可以。嗯，以前我念艺校的时候，真的在这种剧场里面演出过。大戏是不是也在这儿演？嗯大戏没有这么好的剧场，对吧？哎，不是，是这样。你有没有经历过这个事情？我小学生走的时候，我我读小学的时候，教室里没有空调。我小学生走，教室里就装了空调。哦，有有有。我初中生走，教室里的那个墙都开始脱皮。我初中一生走，学校就把整个学校翻新。怎么有有有？有有我们大学大学昌明校区离开的时候，宿舍加空调了。对对对。然后等从东社校区离开的时候，我们毕业，今年毕业，他们加了一个。电子外卖柜是，我觉得最不能理解。我高中离毕业的时候，学校食堂减价了，这个很痛苦。减价了，他还加菜。明天的试镜，我最想搭档的人还是蒋一老师。理由就是从观众和专业的角度出发，我觉得我们两个人比较的合拍，应该会比较合拍。凉快一下，凉快会儿呗，走，上面凉快，走，走，上面去凉快会儿，走这坐呗，可以，可以，你快坐会儿吧，你我看你累的都不行了，哎呀，哎呀，那郭老师先歇会儿，我先把我的任务卡给你，诚真诚邀约，今晚八点在教学楼见面，我先把这个给你，可以收下吗？谢谢。谢谢，我的荣幸。谢谢。哦嘿，我的荣幸。你我你行，我这么正式，你就这么给，这么给。那，哎呦，这就有点尴尬了。嗯、你们唠，别忘了。好嘞，好嘞，好嘞。拜拜。啊，好嘞，走。你们坐，我出去。呃，不是，我得出去。我去，走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜我觉得我在场，郭老师好像有点放不太开的样子，还是干嘛？因为我已经把我的邀请卡递给了蒋老师，所以我就说把这个场景让给他们两个人。如果是苏克老师，你应该不会离开吧？我肯定不离开啊。对，我得守着。但是就证明你没有这个风度跟自信的问题啊。那这个不是自不自信的问题。就这一会儿的时间，如果说是蒋一跟他聊的，比如说一个戏，啪，我觉得咱们俩太合适了，或者那个谁提出来，下午园不会变的。但是往往就在他这一会儿的时间，会改变一些东西，因为他已经经历过三次，他们都知道你肯定要给空间。另外一个人去抒发一下、嗯，对对对,对。我觉得敖子逸可能是给点空间给他们说，一一比较好，没那么尴尬，对呀、啊，对吧？因为他毕竟可能要拒绝郭子凡。看一看，看一看。好了，来看一看。变了的话就是，变了的话就是苏克老师是正确的，是吧？嗯。呃，我想，然后。没有，因为我知道、嗯，我知道咱俩之前不是说过吗？说你其实演校园剧比较多，嗯、然后你其实想。尝试比较成熟一点的角色，我相信你也有过，就是教授肯定会鼓励去演一些有年龄感的、有故事的角色，是不是？我们是这样的，所以我不知道你会不会还想再。反而我觉得我表达有误，<笑>就是我之前说的啊，我想尝试什么什么样的，可能是我陷入到一种一种顾虑之中，我把。学生这个角色想的太局限了，其实学生也有很大的空间可以演的，嗯嗯、所以在咱们这个年龄啊，还是我觉得，校园戏可能更适合我们一点，嗯。其、就、实、是、说实话，我我很怕别人为了我放弃点什么，就老是有点，嗯，心理上有点过意不去，那就让他。圆梦一下呗，就看看有没有他想要的那种角色，呃，能够搭一下。啊！这敖子逸连解释的机会、争取的机会都没了。那我就直说了，那我也发出我的邀请卡，对吧？哎。
，邀请你成为我的拍档啊，我的卡呢？<笑>我的卡呢？对。那那个，我两个都接受是可以的，是吗？不可以，你只能选一个。那就是不能三个人一起演。对，你看，来来来来来来来来来，拒绝了，拒绝了啦。你看了，你看，你看，你看。当时，因为我以为是跟上一次一样可以三个人搭，但是这一次就是问完规则之后说只能选一个人，等于必定他们两个人会有一个人要轮空，但是还是觉得要坚定自己的想法。今晚八点，我在教学楼二幺六等你，对吧？你现在有。两张卡片了，谢谢。然后压力就给到你这边了，要你做出选择了。了解。好嘞，谢谢郭老师。退下了，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，退下了。拜拜。我觉得他就是还是会选择敖子怡，嗯，因为郭子凡他很想跟他搭、嗯，但是郭子凡的表达并没有打动到江一。哦，他如果有一个点真的打到了，就是成龙来了。对，成龙说、嗯：“我这戏啊，我在那门口啊卖白菜，对，对，这么一场，哎，我这个咱们这个校园是吧？咱们这就成了。我我就是演你的学长，我有很多细节设计了很多，讲细节很有意思的，哎，讲到细节，要一个有兴趣的东西打动。一下把蒋一说服了，你现在说蒋一最后转谁？你要还没到成龙，应该是敖子逸的，我觉得是敖子逸。”因为目前现在已经是相当于节目的中间的赛，就中间的部分了，所以我觉得我需要尽快的找到一个我合作的最舒服、最有默契的搭档。其实自己也是一直在纠结，对，一个是这两年合作过的张雪迎老师，然后一个是之前一起拍过小短片的彩虹，还是没人过来，我们的操场也很偏。这边，这边，他去哪里？去哪里？哦，是你呀、啊！嗨，刘宇来了。<笑>我是谁吗？当然，呜呜，徐梦洁好好甜、啊。我觉得我选操场应该没人会来，因为太热了。<笑>好感动哦！有什么感动呢？我们两个都这么熟了，<笑>对吧？我们不是，我们是没有去找过你啊。<笑>是啊，小怪哥进来进这这里这里有一在农场也是找你。对，但是我就不想你这么辛苦。我以为你会去什么音乐厅啊什么的，但你嗯，我是这样的，嗯。说如果我回到我上学的时候，我会经常去哪里？嗯嗯，主要是我选操场也是因为我自己比较喜欢运动，熟悉一些这样的环境，又还是比较有安全感，又是一个安全感的场地。嗯，会不会真的没人来啊？反正我之前选的人是肯定不会来的，所以我这次没选他，也不想。再选他，嗯，万一又拍不上小片，所以我想，嗯，不知道，希望曾经那位很默契的他可以来到，默契搭档可以来到。太好了，这个阳光。嗯。嗯，好啊、嗯，来现实的问题，因为我还是，我们还是在进行这个选择的，对对，我我就直白的问你了，因为你想选择的是谁？嗯，蛮纠结的，其实这两天的情况你也知道，嗯嗯，这两天不是一直选择同一个人嘛？对，那也不知道他还会不会再选我。然后我拍不了片，就觉得很。我觉得他在拒绝刘宇了。嗯。还有一个原因是因为，感觉昨天我们拍试镜小片的时候，嗯，可能我认为的默契，现实中不是那样的默契。嗯。嗯。然后之前不是，我们不是在轮滑馆嘛？对。我最后不是跟
，陈拍了一个市井小片嘛，我感觉跟他拍的状态，跟我跟俊廷拍的状态就不太一样。我自己觉得跟他非常有默契，但其实，在我们拍其他戏的时候，可能不一定。因为大家熟悉的过程还是需要一个时间，没错。嗯，所以我很纠结。嗯，要不我们一起去找找他怎么样？我陪你。啊，没关系，走吧。这次这次依然是刘小雨陪我，哎呦，好感动，我想哭。这把扇子真的是我的标配，对，哪有扇子哪里就有刘宇。对，哎，我们俩一起同框拍一个吧。Hello， 嗨，有没有很熟悉这样拍？像不像我这几天在录我的 vlog？ 是，你可以再说一遍。Hello， 大家好，我是刘宇，距离我的演唱会还有多少天？那今天我还是在录一拍即合的我们。没错，所以大家应该了解到，所以大家一定要去看刘宇的演唱会哦。好啊。好了，哇，这是什么？哇，怎么突然那么多人啊 ？Hello， 同学们，你们好。Hello， 老师你好。这是什么？啊，这是海基人的默契大考验。啊，这是一个双人跳绳的运动，然后在规定三十秒内，两个人完成五个跳绳动作，就可以获得纪念礼品。我们的海之岩。哇，对，我们挑战一下。海之岩。哦。考验考验你们的默契。试一试，试一试怎么样？我帮你们拍。可以啊，可以啊，好。好，那我们三十秒计时开始喽。来，来，准备，三、二、一。一，二，三，四，五，好，哇，啊、考卷成功，成功,成功，掌声在哪里？哇，这是你们的，谢谢，海之岩的清凉大礼包，谢谢，耶，我有大礼包，谢谢，我拿到海之岩喽，耶，没发现我跳五个啊，我都流了这么多汗，对啊。我现在就想喝柠檬味的。哈、啊，我要的是桃桃百香果味的，因为海之岩里面含有地中海海盐，可以补充电解质和水分。没错，来用我们的海之岩电解质饮料为我们的默契干个杯吧。干杯！干杯！嗯，哇，太好喝了！流汗就喝海之岩。走走走，那我们走吧。雪莹会去哪？她应该……你觉得她会去找雪莹？嗯。张雪莹，她也从小就演戏了啊？什么？小时候就开始演戏？哎呦，怪不得！我都不想不想开门了。是谁啊？怎么不说话呢？那我觉得是于承恩。是谁啊？哈哈哈我就知道是你，你，你，我也猜对了。你你你，我想说只有你能猜对。就因为我昨天知道你要洗胶片嘛。嗯，你洗过吗？我现在到这，我我我我关灯，让你哎，那得先确定一下你会不会要走啊。哦。我现在就是，就是想问你一下，嗯，就是你后面想合作的或者是想搭档的感觉和类型。其实我就只跟你拍，然后跟昌龙拍，也没有跟别人拍过。我还是希望能找熟悉的。那雪莹也是很真诚的。但你前面也搭过，就是你前面搭的。小彩虹。嗯。哇。两个一起来找李承恩，这边，嗯，那刘宇如果来帮忙，<笑>肯定没戏。我告诉你，他帮谁谁就散了，一拍一散。<笑>我告诉你，不用猜。<笑>好了，嗯，我就把你送到这了啊。我怎么感觉在演？等一下，嗯，什么？我的卡给你。这是什么卡？你如何做选择？我觉得。完全可以听从你自己的内心的声音，因为最后呈现什么样的作品是你要去做的选择。那今晚八点钟，我会在彩虹门等彩虹。嗯嗯嗯，谢谢
，加油！谢谢你，拜拜。啊，热，你要不要带把伞？他也发出了邀请，哎呦哎呦，哭了，走了，就心情也很复杂，他一直也在被我拒绝，然后又想到自己之前被拒绝的。他某种心里面肯定跟我一样很难受，但我也没有办法。他说的那话真的，哎，对刘宇就是无尽的感谢。再一个就是，我也不知道，承认他有没有自己想要合作的人，所以还是蛮忐忑的。是谁啊？谁吗？嗯嗯嗯，你你也是这个景景的吗？不是啊，我来找你的。算了，我不躲着了，我躲着好亲啊！不啊，我我还在陪你们演。明明刚刚问的是谁呀？太奇怪了。Hello Hello Hello， 没想到吧？原来是我 ，surprise。对，你是要跟我搭档吗？你不是，我是要跟他搭档。我想跟他搭档，怎么知道他在这儿？因为他说我知道他会来找你啊，因为这两天不是你们一直在哦哦，这样这样绕过没有没有，我只是发出我的邀请，但选择权在他了。嗯，尴尬，我都不知道怎么说了。不尴尬，不尴尬，不尴尬。有点懵，对，因为我完全没有想过还有这种可能。对，你你好，你好，你好，你好，你好。你们前面搭过，你们可能知道啊。是的，是的，对。很惊讶，然后同时也很惊喜，但是同时也让我更更加的不知道该怎么做。嗯，我，我们要一直站在这儿吗？对啊，你想坐这儿，靠一下，想这样，对，哎，这样。来吧，来吧，怎么样？怎么怎么样？哦，哦，救命！你可以想，然后我会在那个地方等你，你来不来就看你啊。对，这是我的表态。嗯，其实我，好，不用说了，不用说，我走了，我走了啊！别别，我走了，我走了。我我觉得我还是出去吧，出去就是我们找个地方，然后就是选择权给他，这样就不要大家都不要有压力。对，好，走吧。拜拜。嗯，其实现在节目已经到了创造一个更好的短片去冲刺的一个阶段，自己不希望能够在这一阶段留下遗憾嘛。我还是会遵遵循自己内心真实的想法。其实我最想邀约的是，我往那边走。好的，拜拜，拜拜。希望我们都可以。找到属于自己的好搭档。哎呀，我不猜啊，猜的。这个不用猜，这个我觉得肯定是雪莹，肯定是雪莹吗？莹啊、我我感觉是雪莹。从那个表演这个演戏的搭档的角度来说，我觉得他还是选雪莹。可是于承恩跟梦姐他们有一次搭那个溜冰场，那个非常搭呀，搭的不错。但是他他于承恩他的最初心他就没有去找。徐梦洁，哦，他找的是他去找的雪姨，哦，应该是。不用逻辑，用刘宇来分色就是对。用刘宇，我觉得刘宇永远都是倒霉蛋，永远都是帮谁谁就拆了，那他自己也找不到。刘宇带着带着梦洁三次都不成功啊！郑宇谁都不信，只信刘宇。我们待会儿来看看结果，如果如果选的梦洁，那就是理想化是 OK 的；如果是选的雪莹，雪莹那就是刘宇定律实现了。我们要现实一些，刘宇定律再次成功。
。嗯，那是教室吗？这个是音乐教室。他去找谁呢？他去找哪哪鼻？哦，他要找哪鼻？是那了是吧？欧阳娜娜，多才多艺。他怎么就找不到呢？几个男生会去找那比？他俩在这里干嘛？<笑>只有他一个不敢。我心目中的最佳搭档其实是施博宇。第一次和施博宇在音乐上面的搭档，会觉得挺契合的。你怎么会在这里？跟他一起演戏，我觉得是最最开心的。你会跟着他的情绪去走，所以我会觉得他和博宇哥之间的搭配是非常有默契的。我觉得已经进来了。你没看到？没有啊。没有吗？我不知道，我想说肯定是有人要来。哦。你怎么找到这儿的？我感觉很好找啊。太简单了，你这个选的。毕竟。咱们也还比较有默契。对，<笑>你应该经常来这种音乐教室，对吧？我从小生长在这种，长在音乐教室里面。对，长在音乐教室里面。因为我一直觉得，会一个乐器的人很有魅力，是吧？然后我也尝试着想去。学钢琴，但我我乐理特别差。嗯，刚才我还看到了石博宇啊，真的，差一点往这边走。然后我说：“我说这是音乐教室，我说音乐教室应该是娜娜吧。”然后他说：“嗯，我去舞蹈教室。”音乐表演艺术综合实验室，石博宇来了。来了看到张一凡在里面，那我先走了再见。嘿<笑>，没有吓到啊？尴尬吧？<笑>不尴尬。他这次在选他哦，我们就应该开一档戏给他们演了。因为你没有想过跟别的怎么，我就一直来就就安全感。你好，你好，初次见面，我叫博宇。你好，你好，你好，你好，你好，你好，我的筋比较硬，对。<笑>你你是知道我在这是吧？当然知道，你都那么明那么明显呢、啊。<笑>那请问你的感想是？那我先走。这个杆子哦，你总是这个，就砸在你的身上。我不信你搬得起来。这很轻的。哦。嗯，这个非常轻。我还以为这这个是跨栏的。这么高吗？这么高。现在我觉得我们已经过了那个磨合阶段了，现在是属于一个非常默契，嗯的一个状态。那你有在这个舞蹈教室发生过什么？有趣的事吗？有趣的事，因为我们那时候学校管很严的，嗯，就老师来之前，你就要自己去活动，自己去练习，不可以交头接耳讲话。那时候在学校，你的想法是非常简单的，好好学习，好好练功。他的身材比例好好，脖子啊、手啊、腿啊。但是一凡就是她那么高的女生，不像是会那个跳舞舞蹈的女生。怎么天河湖你哪里会有个短腿的踢踢踢？他是这样。等等等等等等等等等等等等等等。手是这样，手背在上，对，抱着。美感一点，往上看一点。我就没有美感的。有啊，你可以啊。你看，超美的，这样，超
comida. <笑>其实我们就算一直在一起，在一块嘛，不管是练习还是研习什么的，然后我就很担心你有什么不舒服的地方会自己憋着，你不讲，然后结果发现，哎，没有这样。那是因为你人好啊，你不会生气的。你也人好啊，你也不会生气。你,你比较好的。你好。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，我叫博宇。<笑>你好。我跟一凡，那当然就是从第一阶段到现在都是同样的感受，然后非常的就是有默契，相辅相成。那各自都有把各自的功课做好，然后大家是一个。为了让作品更好的方式在一起努力，那这个是我觉得也是我一直以来坚持的事情。嗯，这个呢是我的邀请卡，希望你今天晚上能当我的伙伴。那希望你可以来。<笑>晚上见喽。我给你一个地点，好的，你看看你，如果想的话，要不要来找我？好，教学楼幺幺八，好，收到了、嗯。好，因为我反正觉得说，这个节目特别好的一件事情就是我觉得交朋友，嗯，对。然后大家也都是一个职业的，嗯，以后也一定会碰到，所以我还是觉得说有机会多认识，然后呃，等到有好的角色的时候，嗯。说不定就会碰到，对，就会碰到，对。呃，延安还没出发哎，刘宇又来，刘宇又来了。刘宇又来了，又来帮帮帮他。延安永远的好朋友刘宇出现了。刘宇是帮帮团的吧？嗯，哎，怎么找到了？我算找到了吧，因为我已经把卡给出去了。我还没去呢，没去。严安好像很情绪不好，我总觉得就是，就我一直一直和他搭着，我觉得有点有点拖累他，所以我其实想让。让他真正选一次他想选的人。那我应该怎么办？直接去找他。走吗？我陪你。要来你就快点儿，不来你就打个电话说你不来了。等三个小时咬了一腿的包，是这种吗？对不起，嗯，走走走吧，杨树林去看一下。走，走啦，走吧。这种情况应该备两把电风扇，自己再带个球鞋，带把椅子。哎呀，太热了！电池应该已经被选跑了吧？不会。我的妈呀！你是放了个饭吗？来了来了来了！哎，嗨，哎呦，我可算找到你了！哎呦，我等我等高考成绩，我都没等这么久。我跟你说，我就知道你在这儿，都给我晒干了。那就延安没戏了，嗯，他有权利拒绝延安呐、啊。对对对，他们有一次搭档演那个分手的戏，演得很好非常好，是是,是的，他们两个是很有这个感觉的，能接住对方的戏。但是他跟延安也有一种戏的碰撞的泡泡，对对对对,对，延安就看有没有勇气来争取了。嗯，哎，这是倪真
，好，李一俊，一俊 ，Hello， 刘宇，嗨，你们两个怎么会在一块？去找丽姐，帮她找丽姐。哦、oh, ，我想找昌子。嗯、oh. ，你知道王瑞昌在哪吗？不知道。所以等于就是说，现在丽姐和昌子在一块儿。<笑>这只是我猜测。嗯简单的故事突然变得离奇了起来。你今天去找了谁？今天去找了梦洁啊。哦。要不你们聊会我自己去吧。我去去去，没事。走走走走走。朋友，我去找了。好，拜拜。拜拜拜拜。我们换个方向找，拜拜。嫌我话多？啊，没有，怎么会 ？No， 你就是嫌话多了。我想是你，哎，你们你聊着，我要我自己去吧。我我想问一下，比如说你你来这看到是我哈，嗯，你他是大学主题的，你觉得大学咱俩能演什么呀？都可以啊。比如呢？你是学生。比如师师弟师姐，还还是姐弟呗。然后呢？然后就是借这个机会，今天穿上校服。谢谢一拍即合。一拍即合，对，借着借着一拍即合的我们，然后可以体验一下。大学的恋爱，或者说，我跟你讲，我我走在这条道上，我就想起我大学的时候，我挺浪漫的，就是我喜欢的那个男生呢，他跟我不在一个学校，就是等于要从，呃，东城区跑到西城，然后呢，我就为了让他就是能吃上半个西瓜，我就买一个这么大的西瓜，把它破开，然后买个那种铁的碗，整个就是扣下去一转，其他的切掉，然后。一划拉，上面摆一个爱心或者笑脸什么的，冰起来。等到我呃下午下课的时候，我就去去看他。那时候看一眼真的是看一眼，就到那个操场底下，然后他们好多好多学校学生都在打排球。然后呢，就我就这样一直看着他。然后等他回头看到我的时候，我就跟他说：“哎，西瓜放在这儿了啊，那我回去了啊。”那时候真的就喜欢一个人，觉得我来看你一眼，真的是不远万里来看你一眼。所以我觉得我上大学最浪漫的事情就是，呃，走很长很长的路，然后只是给人家送一个小碗的西瓜。哎，那我觉得，如果要是我们演的话，就你刚刚你的故事可以重现一下，你你介意吗？你如果不介意的话，可以在这个基础上，我们可以。你就是这个意思啊？对啊，就是这个意思嘛。<笑>所以今天晚上咱咱搭一下呗，咱。今天晚上。啊。我们看看呀。他还在看延安会不会来，都不错。嗯，这个张力比较，这个选择上有一点难度。对，他这个不好选，不好选，看更适合谁哈。然后我把这是我的任务卡啊，今晚八点我在葡萄藤走廊等你，好吧？好，感谢你的眼光。八点是吧？现在几点钟啊？现在六六点，来了来了，哇！哎呦哎呦呦呦呦！啊，刘宇在里放心呢。走走走，要不我们走？没关系，你们先，我先假装路过。我们怎么办呀？啊，现在六六点。嗨，嗨！我今天猜对了，你会来。你猜刘宇是吗？啊、嗯，我今天是陪他过来的。陪？为什么？为什么陪？呃，我我是觉得他有很多顾虑，但是他没有一个好的机会说出来。顾虑是什么？顾虑是顾虑说不出来的顾虑。顾虑就没法说的才叫顾虑，说出来就比较顾虑。呃，然所以然后呢？刘宇说：“冲，冲！”没事，你们先聊，聊完能让我们先单独聊一会儿。那走走走，咱俩咱俩去去前面，我们溜溜溜达溜达，然后我们也熟悉一下，熟悉一下。对对对，熟悉一下。行行行 ，OK OK。你们别别有顾虑啊，大胆聊。行行行。等很久了吗？很久，热不热？等了一个世纪这么长，我都以为你们不来了
有蚊子吗？有啊。你看见没？我感觉会水淹了。现在不知道要看妍妍说点啥。你看，哦，他俩来聊了。你是经历了什么？啊？他们说，如果一个呃，就是来选你的演员，他就会马上到；要不然的话，他就会经历了一些思考。然后我就在想，跟我搭档还要想这么久吗？原本不用想那么久，但是，咱们能边走边说。你跟丽姐聊的咋样？我跟丽姐聊天，我们太熟了，主要是啊，我们认识三年了，然后之前合作的很很好。那妍妍压力大了，就这两个阶段，就就就到现在，其实我从第一次不就选择了你做搭档吗？嗯，所以说你眼光好呢。我是怎样选你？你这次比上次眼光还好。啊。就是我关于我的顾虑也好，我的想法也好，觉得不重要。就是我还是啊，想选你。嗯。OK。直接表白。哦，你看，成了成了，严严。我觉得是严安。严。啊、我相信刘宇，因为刘宇后来去陪陪昌子去了，他知道自己的作用，所以你把他安排的明明白白。我觉得张丽看到他就是那个延安出现的时候，表情是不一样的。对，因为他跟昌子很熟，我觉得他就是上次可能就是说我们再重呃再再合作一把，可能算是。就是交情，交情。嗯，其实他一直，我觉得他就想跟严安搭档。刚刚那个仓子问他说：“我们搭好不好？”他说：“我再想想。”对，严安跟他说：“是的。”说好。对，但是你不觉得吗？哦，为什么你不早来呢？我要我让我等三个小时，因为他他猜到了，他说要么就马上来，要么就是纠结了半天才来。因为严安也说了，他说我不能再拖累丽姐了，因为他觉得他在演技上没有能够很好的这样。哦、哎,呀哎呀，这一点可能张丽就考虑这点也，也也也牵他一把。哎呀，是、啊、这点会啊，对啊。他看到张丽和那个昌子演的时候。很那个火花很强、啊，他们演的那么好、嗯，他可能心里不自信了已经。好，我们来看下一对，下一对。谁呀、啊？这是，谁呀、啊？哦，最希望的是王瑞昌来找我，因为昨天也跟他搭档过了嘛，觉得就是，呃，跟他聊的也挺来的，所以希望说他可以来找我。哇，这个地方会有人来吗？都没有人去找他吗？我等的人，听见冬天的离开，啦啦啦啦啦啦，冷过来。我当时在图书馆等了很久，来找我的男生第一个就是于承恩。你好。啊、这不是我最好的朋友于承恩吗？我没有想到，就是你会来找我。今天来图书馆，其实我以为是徐梦、小彩虹。然后后面又是郭子凡来找我了。哎所以你想搭档是谁？咱这次来，嗯，尽量保持一个始终如一的态度，作为一个。一，对对，嗯，拜拜。走错了，你看，都走错了吗？他要失落多少次啊？等不到想等的人。规则是死的，但我人是活的
，你看，对对，他可爱啊，他可爱，主动去寻找，谁还拦得住我？他是一个很有趣的灵魂，我告诉你，这个女生，嗯，你慢慢会喜欢她的，但是但是这样太难了，妈要跟她相处太长时间才才会觉得哎还行。所以王瑞成到底在哪里？偌大的校园，为什么就遇不到你？教练，一会儿有空吗？<笑>又是你、啊！校园多好啊，是吧？我今天回来有一种恍如隔世的感觉。我觉得如果你在这个学校读书，你肯定是那个会去那个那个服装设计教学院的。对，我上课也是坐最后一排。呃，坐讲台旁边的那一个。啊，被老师盯着。对，要盯着。对<笑>。就是这样。哎，把你那个对面学校那个。怎么了？跟你什么事儿啊？叫来。<笑>有点班门弄斧，要不咱去走一下吧？走吧，逛一逛，好吧？嗯。你觉得第一阶段的搭档，你评价一下？我是觉得说你的性格，其实如果让真正大家去了解你的话，一定会是想跟你做朋友的那种类型。如果真的用一个词来形容，反差。反差，嗯，因为其实从一开始到现在，其实我跟你接触的是最多的嘛。你的刻板印象就会觉得说，会有时候会说一些让人很尴尬的话，嗯嗯。但是其实真的深深度接触之后，其实你非常会照顾别人，是吗？这不是在镜头前就是故意说的，是真的。从他的口中能听到关于我的看法，就是我明明知道是问题，但是我不知道问题出在哪儿。改造谈不上，但是呢，他会给我剖析一些东西。嗯，那我现在很诚挚的邀请你，今天晚上八点，在教学楼后，我在那儿等你，想跟你一起。干嘛呀？对啊，对，我邀请你，今天晚上八点，教学楼后面等你哈。等着。嗯嗯。哈哈，吓人嘞！不去都不行，危险。不见不散，不见不散。Hello， 走了、哎，我们要不去一个凉快的地方待着？啊，有人跟你拍，应该没有吧？哎，我刚你可以参与我们。对，我可以演校霸，然后霸凌他俩，然后你过来救他俩。你们这个剧本是按照我写的吗？哎哎，那他真遇到过校霸？有人霸凌他？我是在初中的时候被霸凌过，真的假的？因为我小学是在啊，别讲了，别讲了，不说了，不说了，不说了，不说了，不说了，不说了，不说了，不说了，走，没事，我们找个凉快的地方。哎，我们走一走，我们走一走。对对对，不然我们回图书馆呗，也可以，图书馆超凉快，我跟你说。他的家是图书馆，我的家，我带你们走。哇，这是你家呀？随便坐，随便坐。我现在已经缓和好了，我可以把我的故事贡献给你们。好，真的 OK， 真的 OK， 真的 OK。你知道我初中上学的时候，真的是被狠狠霸凌过，因为我小学是在乡下读的，刚升初中的时候，很多人就会有那种鄙视链，你知道吗？就觉得你是乡下来的孩子，就是就会觉得你很土。其实他们排斥你也没有一个特别具体的理由，你懂吗？那个时候我就回去，我就发现我的那个床单上都是那种脚印，就他们就拿脚踩我的床。你有反击吗？没有，就是不敢不敢，踩我的床，拿我的那个洗脸毛巾去擦那种很脏的地方，把我晒的衣服就甩地上。就比如说你从那边走过来，他们就会伸个脚然后绊你，就是让你还摔一脚。没有没有同学帮你吗？因为那个时候就是大家可能都比较幼稚。但是大家是知道，肯定是知道，但别人在欺负你的呀。嗯，是知道，但是他们就会笑，你也不告老师，就是你告老师下下场会更惨。嗯、录完这个节目，我觉得他会变得很坚强吧。那你有跟你父母讲吗
，不敢，不敢，这也不敢，为什么不敢？不敢，主要是那个时候我父母也不在身边。嗯，我父母那个时候在外地工作，然后那个时候也是寄人篱下，就没办法跟我舅舅、舅妈讲这些事情。嗯，爷爷奶奶更不敢说。那后来就就这个就这样过去了，是吗？对，就自己熬过去了就好了。嗯，都是经历。你现在成长了一个很好的大人，对，因为可能就是这样的环境长大，我就觉得，嗯，就比较能扛吧，比较能扛，没有什么可以害怕的了。嗯，我身边有发生过这样的事情，就是亲眼目睹过，所以很心疼，很心疼。当时呢，我是笑着很坦然的去跟大家分享这么一个经历。同时也想跟大家讲，如果你们遇到相似的经历，一定要勇敢地站出来，对这个行为说不。校园霸凌，我觉得还是要跟那个老师、跟家长，但他们讲出来，但他们好像都不敢讲哎，因为怕讲出来就会被同学排挤。这个其实你看，我们学校的老师。一定要重视这个问题。对，有事要不就找老师，老师不管用，赶快报警。因为只是这个同学间的，比如说吵架、争吵什么的，他可能就是还好。那个是如果升级为就是说，那是正常。如果他是一个以强压弱的话，对，我觉得这个就是老师、家长必须要就是要观察到。我还是在小孩子身上去做功课。对，但是光靠自身有时候很难解决问题。对对对，嗯啊，服装设计。来来来来来了，差红来了，差红！完蛋了，是我出来的这个楼。那有一个问题，如果我想选的人在那边，先出来的男生都，都可能已经选到了。嗯，选到也没事儿，选到再争取。服装设计哪里了？哎，这不是服装设计吗？你走错了。哎，张老师。哎，高兴啊！我一看呀，一个人没有。我先来了，那就先聊聊。嗯，哦，他是目的就是他吗？是吗？哦，这这这就是找他、哦。他一直想跟卢玉小演啊，就因为卢玉小没有选他而已。对对对。你是找我吗？找你，确实是找你。是这样，我是其实第一天我来的时候不给你打电话，因为不认识人嘛。嗯。然后我就想看看有没有意向，说可以一起拍一个东西。嗯，结果聊到一半，那个你搭档来了。哎 ，Hello。哎 ，Hello，Hello。Hello, hello. 你们聊了，你们聊，祝你们成功。嗯，好好聊啊。好。然后呢，我就这个算了，因为我看你们好像磨合的时间蛮长了，我就说我也不太好意思，就算了。哎，来了来了。然后梦玲就找了我，然后我就去找了雪莹。嗯。Oh my God， 又来了，又要这种尴尬的竞争关系了。想演一点别的不一样的，然后我我就说今天来找你看看你在哪。Hi， Hello， 啊，来了，你看张磊表情来了，我一猜你就猜这，我一猜你就猜这。我的朋友坐坐坐坐，成龙千万别这样，打扰打扰，马上别，快点的，马上要开始，马上开始。你们在干嘛？做做做蛋糕。我们在聊他的秘密。你的什么秘密？你可以聊做蛋糕。畅聊八卦。找了几个地儿？找了，就就这一个地儿，中间走错了一个地方。哎，我可以坐那边吗？行，坐哪儿都行。哎呦，坐我这儿。还踢了我一脚。行，你坐我这儿。你坐我这儿，坐这儿吧。啊
。没，你坐这儿没关系。哦，这是这是你的吗？是，你就丢那就行。热了。嗯。哎呀，这啥呀？橡皮泥吗？这是。粘土。我的第一个朋友来了。对，他没法塑形。<笑>第一个朋友来了。嗯。这是干嘛的？一般服装设计这个。这个不是服装设计，啊、这不是因为那边有什么手工啊什么。哦。很解压这个。嗯。是很解压。我们要不要把都拿出来，然后捏一捏？这。哎，这太少了。全都拿出来。哎呀。那个那个氛围瞬间就哗下来了，我能明显的感觉到他们两个在说话的时候的那种感觉还蛮好的，全都拿出来。哎呦，那个时候的我的感觉其实是有点是有点荡的，啊，我觉得我可能不太容易融融入进来。哎嘿。嘿，全都拿出来。他们两个已经开始互动了。哎呀，长龙啊。对，那这时候应该咋办？没办法呀，直接问嘛。哼，不行了，我那个问点关键的啊。嗯，你后面还要去找别人吗？嗯，可以啊，这个问题问得好啊。还是说你要选玉桥？我选他吧。你选他？嗯，你的诉求是选他一起拍戏，一起打下一段。对，我的诉求是选他。现在是我的诉求，也是他。哇，很好，来吧。我也想就是快刀斩乱麻吧，别这么墨迹了，可能有点直接啊。你的诉求就是想和玉桥在一块儿，我的诉求就是今天我也要和他在一块儿。那么咱们两个势必有一个要被淘汰。我觉得是这样，我觉得是你要是真想跟他搭。我觉得我可以先回避一下，你们聊一下，嗯，然后我再跟他聊一下，最后让他选择，这样子对你来说也公平一些。你看他就会说，要郭子凡就没有他会说，成熟哎，对呀、啊。你觉得呢？如果你想跟他搭的话，对我还会想我跟他聊一会儿。你想跟他聊，行，可以。给你们多长时间？啊啊，给我们五分钟吧。五分钟不够。哎呀，不够吧？多给你们点时间。那我先去转，因为我有时候这个实在是不想再再绕圈了，比较直白一点。行行行。嗯，今晚八点，那你们先聊一下，嗯，好吧？嗯。我那个在表演教室等你啊！好正式，好正式 ，OK。你们悠着点聊啊！谢昌老师，悠着点聊啊！我表演教室还有我呢，别忘了。然后待会儿该待会儿这俩好像还有人，待会儿你俩一块去表演教室，说我们聊了，还是决定我俩在一块儿。行，没有没有，我行，没事，你们你们先聊，嗯，拜拜拜拜拜拜，拜拜。哦，哎呀。真的是，游戏规则这样，没办法，我必须直接来了，挺对不起俊婷的。我看俊婷也其实挺友善的，也是大男孩，不像我这么大。我是不是有点太直接了？也不太好，是吧？我觉得卢玉晓会选择昌龙。啊啊！不会不会，因为卢玉晓这个他的表演能力很强，嗯，所以呢，他更希望换一下搭档。但是别忘记，这这这期是，这期是校园呢。对，谁谁？吴俊廷很适合校园。校园呢？校园，昌龙也适合呀。我觉得玉晓他说昌龙你先出去转转，这个就是明显的拒绝了。不是拒绝，不是不一定拒绝。因为卢晓真的不会那么突然间，我也赞成他。对为什么会特意的那么冒犯呢？对呀、啊，他为什么要得罪昌楼？说你在说这、哦，难道他会跟吴俊廷说，他说我这次想要试试别的？哎，哎有可能、啊，有可能的，有可能啊。因为玉晓的性格不会那么冒犯，因为昌龙已经表达，我想，我想跟你说，他哎，你等一下。而且昌龙他是一个很有特点的演员。当然，我们也希望昌龙可以有找到这个搭档。生意昌龙但是同样也不希望吴俊廷会受受到失落的感觉。哎呀，还是看吧，看了看了看了看了看了。有预感了，你看。
。为啥想再跟你搭呢？就是，就是想让观众看到更好的作品，我们两个。因为我是觉得跟你创作起来能，能有很多，就点吧，就是两个人很有默契吧，觉得。所以觉得这个。这个片段观众一定会喜欢，所以我就觉得比较跟大家比较稳妥。嗯。哎，这第三次，就是你，就是，嗯，主动的选择，选择跟我一起搭。嗯。嗯，因为有很多人好朋友，可能就是过了很久，就是可能没有就是一起玩或怎么样，或者他就容易生疏。但是，我们就是属于在表演上是可以完全，呃。有时候就信任对方，嗯，就来这个节目，但是我们好多没有尝试，就比如说不同的设定，就除了我们曾经就是临时个积极型的校园以外，完了完了，就是拒绝了，对呀、啊，还有很多就是，我觉得你已经在拒绝我了，不是没说完，我知道答案了已经，嗯，没事，那你要选别人的话，那我不是，我觉得没事，不要有压力，没事，就是你要想选别人的话就，呃。我就反正你你要是之后再想跟我搭，我也不不会拒绝的，就肯定。我也不会拒绝。对对，我也跟你搭。我是觉得之后如果有别的新的，除了娱乐校园以外，我们可以就是再去尝试。好啊，可以可以。嗯。不跟我搭了。那俊婷怎么办？刚才你们支持的昌龙呢？怎么又变成偏到吴俊婷这儿去了？他上一次也是被拒绝在画画室的时候，让他选择两个男生中间选择，他也没有选择他，他就选的是小明。我没有，我别的有。好吧，那就是我写一个，我给你写一个那个。写啥？就你以后要想跟我搭的话，你就可以用这张卡找我。然后我就会给你写一个，你给我写一个，写一个就不拒绝看。写完了。三二一，哎。承诺卡和吴俊婷搭戏，永久有效卡。那些承诺书，小孩子真的太可爱了。他是那个有效期，是一个笑脸。就是解释全归我。好吧。OK。对，那我走了。OK。拜拜。OK。拜拜。嗯。拜拜。嗯，头也不回的离开，我也不管。他还可以去选别人吗？要跟他搭档。那个谁？徐梦洁。对，谁？去找徐梦洁。这都是什么事儿啊？我觉得我也没有，就是值得两个朋友这样同时把唯一的卡给我。我现在准备去
公交车站，然后等。哎，真的吗？有可能有翻转呢、啊。你们觉得会有吗？是要看反应，要看脸的表表演。你们也太厉害了吧！刚才就是，刚才他快哭了，你觉得他会怎么办？所以他纠结，有有可能翻转啊。是的，在这种情况下，我在想啊，如果是嘉哥和。和郑宇哥同时邀请我，哦，对，去搭一个戏的话，还有我，还有我，呃呃，对，还有苏可老师，你同时邀请我去搭一个，我退出吧。好好好，啊，退出有嘉哥、郑宇哥、苏可老师。你选谁？我会选择杰哥<笑>。前面铺垫这么多，你你会选择和你关系好的，还是有创作在专业上和你更适合的？哎，你这说对了。如果我已经跟我关系好的这个人拒绝了，但是他再次拿了一个卡片，呃，偷偷的放到那里，我可能会选择他，因为我觉得，嗯，什么还是念旧情很重要的，就是还是有一个旧情，因为。那你不觉得伤害了我呢吗？<笑>那你不觉得伤害我了吗？对，伤害了我们了。谢谢谢谢各位，我赢了。<笑>虽然我选嘉哥，他不是那么会演戏，是<笑>选择不用。<笑>所以我有自知之明，我就都会是那样。嘉哥很会演戏的。<笑>我们虽然他不是那么会。你不需要微笑老师拍一部电影，你试试，绝对得影帝。比下去啊，他很会演戏的。啊、怎么这环节变成安慰嘉哥？啊、你们你们。<笑>不必不必，我可以在我自己的行业做得很好的。嘉<笑>哥，你现在只有哭一下才能结束这一盘。这样，我们来看看下面，<笑>还是当主持人。<笑>那这一期呢，我们的研习课题啊，就是猜最后哪个和哪个会成为一组搭档。这个课题有点难啊，我们节目组呢允许我们一起来完成。哦，猜对五组。及五组以上，嗯，就可以一起获得一个徽章。哇，又可以获得徽章、哦。对对，我不要，我要单独完成，我不跟你们一起玩。<笑>要单独完成，因为有点扑朔迷离的啊。接下来我们就来看一看，究竟谁跟谁会搭档。好，来来来，你先说。这个肯定是一对，张一凡对跟。嗯，娜娜跟燕子东呢？对对，是吧？他们肯定是对吧？可以啊，然后是。延安那一对呢？跟延安和张丽。延安还跟张丽吗？张丽跟延安是肯定是对的，是吗？对。敖子逸跟蒋依依呢？能够确定吗？这个没有悬念。好像没有悬念。嗯、对。易梦玲跟那个谷嘉诚肯定是的。没有悬念。没有悬念。一二三四五，我如果我们全猜对的话，能不能给我们两颗徽章？可以吗？好不好？<笑>肯定没戏了。那行，那行，那就这样了。所以现在就是卢玉晓跟，超超龙吗？哎哎，卢玉晓跟苍龙，苍龙，苍龙，苍龙，苍龙,龙。好，投吴俊霆的举手。俊霆的举手。俊霆的举手。嗯，好吧。<笑>你呢？哎呀，我觉得卢玉晓会去找吴俊霆，然后不会不会、啊、不会吧？对。因为吴俊霆他已经第二次要求，他已经被拒绝了，但他仍然说我要等你，他还是不想伤自己朋友的心。你们要以演员的心理去揣摩，他比较想跟谁搭档，比较有火花。但是苍龙啊，好好好好好好，听你们的，听你们的。张雪莹会不会跟于承恩啊？于承恩会，于承恩是跟那个梦洁，不是不是不是，一定是水银哦。等一下，于承恩有可能去找徐梦洁，是不是？不会吧？<笑>真的，我经常破案，我想起了一个细节啊，什么什么？刚才他去图书馆，遇到了谁？那个李义珍，对，呃，他过去以后，李义珍说你你是到这儿来的吗？他说啊，我以为徐梦洁在这儿。今天来图书馆，其实我以为是徐梦萧彩虹。哦，有道理，有道理。哎，那吴俊霆换人，哎，等一等，等一下，换人，好，换人,好好人。那吴俊霆呢？吴俊霆就落单了，他就。没有人啦，落单了，落单了。那张雪莹呢？也落单了
，张雪莹，老不对了，不对了，这就不对了。现在不对啊，张雪莹，这个不对，怎么会落单呢？对呀、啊，这个看来我们分析的还是有有问题。我不赞成，我觉得于晨恩一定会找张雪莹，这个百分百。郑宇哥，如果我错了的话，我把我这里原本有的那个徽章都给您一个。好好好好，就这样就说服了。<笑>徽章真的很重要，我发觉。开的有问题，我觉得我们还是分开。有问题，有问题。我们我们自己玩自己了吧？现在变成个人战行吗？<笑>我们强烈要求个人战，一拍两散是不一样。<笑>一拍即散，一拍即散的我们，<笑>我们没有办法集合了。来吧，走。毕竟我来 Q， 走，管他了。